ఆశ్రయ మినిస్ట్రీస్ క్రీస్తు పరిశుద్ధ మందిరం విద్యాధరపురం గోశాల వాంబేకాలని ప్రభునందు ప్రేమైన వారలారా యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామమున ఆశ్రయ మినిస్టర్ తరఫున ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరి విశేషకరముగా మీ మధ్యకు దేవుడి యొక్క కృపను బట్టి ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని తీసుకొని రావటానికి ఇచ్చిన దయా సంకల్ప పూండైన యేసుక్రీస్తు ఘనమైన మహిమకరమైన ప్రభావకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావం కలుగునుగాక మీ అందరికీ శుభములు ఆశీర్వాదాలు దీవెనలో కలుగును గాక ఎందుకంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మన జీవితంలో శ్రేష్టకరమైన ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహింపచ్చని ఉద్దేశించి రక్షణానందంలో మనం బలపరిచి నడిపిస్తున్న ఆ మహోన్నతుని బట్టి ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకు ఎంతగానో దేవుడు బలపరుస్తున్న ఈ పరిచర్యను బట్టి దేవుని ఎంతగానో ఘనపరుస్తూ ఉన్నాను మీ అందరికీ మరొక్కసారి నిండు హృదయంతో వందాలు తెలియచేస్తూ పరిశుద్ధ లేఖనాల్లోనికి వెళ్దాం ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా శ్రేష్టకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన దీవెనలు మన కోసం దేవుడు పొందు పరిచించారు అవన్నిటిని మనం వెలికి తీసి మన హృదయాంతరంగంలో వాటిని చొచ్చుకున్నప్పుడు అవి మనల్ని ఆశీర్వాదకర్తలుగా దేవుడు మార్చును గాక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా శ్రేష్టకరమైన వాక్యమును జానం చేయక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన తలవంచిన చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహిమందా శ్రీయుండైన మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి నియమూల్యమైన కటాక్షకరమైన స్థలం కిందకు వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దయగలిగిన స్వామి ఈ యొక్క నా తండ్రి దేవ అయ్యా నా తండ్రి వేళ్ళలో నీ బిడ్డలతో కలిసి నిన్ను మహింపరచడానికి ఇచ్చిన శ్రేష్టకరమైన సమయాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా నా తండ్రి దేవ అయ్యా మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి మా అందరి హృదయాలు నీ దృష్టికి అంగీకారమగినట్టుగా సహాయం చేసి నీ వాక్యంతో మమ్మల్ని నింపి బలపరచమని ఏ స్వయనామలడుచు నామ నమ్మదగిన తండ్రి ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును గాక బాగున్నారు కదా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యోహాన్సు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినం ఒకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం చదువుదాం దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మల్ని దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ ప్రభు నేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఒక శ్రేష్టకరమైన మాట మాట్లాడుతున్నాడు దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలుస్తున్నాను దాసుడికి యజమానికి మధ్య కొద్ద దూరం ఉంటుంది కొద్ద దూరం ఉంటుంది ఏమిటా దూరం అంటే ప్రతిదీ యజమానుడు దాసుడికి చెప్పడు తను ఏం పని చేయాలో అది మాత్రం చెబుతాడు యజమానుడికి ప్రతి విషయంలో దాసుడు అడగలేడు ఎందుకంటే వారి మధ్య కొంత వ్యత్యాసం ఉంది కొంత స్థానం ఉంది కొంత వ్యవధి ఉంది అందుకే ఇక్కడ ప్రభు చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు నేను మిమ్మల్ని దాసులని పిలవను ఊరికి నిగుందాం మన ఇంట్లో ఒక దాసుడు తన యజమానుడు తన యజమాను బయటకు వెళ్తుంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడగలడా లేదే ఎందుకంటే ఒకవేళ యజమానుడి దగ్గర నీ దగ్గర ఇంత ఆస్తుంది నాకు అని అడగలడా అడగలేడు ఎందుకో తెలుసా వారి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది అంతేకాదు కొంత దూరం ఉంది కొంత స్థాయిలు తేడా ఉన్నాయి అయితే ప్రభు అంటున్నాడు నేను సర్వాధికారిని ఉండి కూడా నీకు నాకు మధ్య ఏ ఎడబాటు ఉండకూడదు ఏమీ దాయకూడదు నువ్వు నాకు నేను నీకేమీ దాయను కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఇక మీదట నేను మిమ్మల్ని దాసులను పిలవను లేకపోతే మీరు నాతో సమానముగా అనగా నా స్నేహితుల వలె అనగా నాతో సమానం అందుకే ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యయన ఏమిటో వచ్చిన ఒక మాట అంటాడు ప్రభు నేను జయించి నా తండ్రి సింహాసం మీద కూర్చున్న ప్రకారం జయించిన వాడిని నాతో కూడా నా సింహాసం మీద కూర్చుండని తును కూర్చుండని తును అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నాతో కూడా నా సింహాసం మీద అంటే దేవుడితో మనకిస్తున్న అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైన స్థానం ఏమిటంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మంచి స్నేహితుడు ఈరోజున నా ప్రభు అంటున్నారు ఐ ఆమ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను నీకు మంచి స్నేహితుడినై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా విషయాలు కొన్ని తల్లిదండ్రులు చెప్పుకోలేకపోవచ్చు కొన్ని భార్యకు చెప్పుకోలేకపోవచ్చు భర్తకు చెప్పుకోలేకపోవచ్చు కానీ స్నేహితుని దగ్గరికి వెళ్తే మన హృదయం తెరిచి మన బాధ మన వేదన అంతా వెళ్ళగక్కుతాం ఎందుకో తెలుసా వారితో సమదృక్పథంతో మనం ఉండగలుగుతాం కాబట్టి ఇక్కడ నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా అదే చెప్తున్నారు ఏమనంటే ఇక మీదట మిమ్మల్ని దాసులు పిలవక నా స్నేహితులు అయితే ఈ లోకంలో మనకి రెండు రకాలైన స్నేహాలు ఉన్నాయి స్నేహితులు ఉన్నారు ఒకరు మంచి స్నేహితుడు ఆయనే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే ఇంకో స్నేహితుడి గురించి కూడా మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ స్నేహితుడి పేరేంటి తెలుసా శ్రమలు ఎందుకు తెలుసా మనలో నిజ విశ్వాసాన్ని నిజ నిజమైన నమ్మకత్వాన్ని యథార్థతను వెలికి తీసేయం యేసు ప్రభావ చక్కటి ఉప్మా అని చెప్పారు లూక సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనేను మీలో ఎవనికైనను ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని యొక్కకు వెళ్ళి స్నేహితుడా నాకు మూడు రొట్టెలు వదిలిమ్ము నా స్నేహితుడు ప్రయాణము చేయచు మార్గములో నా యొక్కకు వచ్చి ఉన్నాడు అతనికి పెట్టుటకు నా యొద్ద ఏమీ లేదని అతనితో చెప్పిన ఎడల అతడు లోపలనే ఉండి నన్ను తొందర పెట్టవద్దు తలుపు వేసి ఉన్నది నా చిన్న పిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పానా దేవుని స్తోత్ర దేవుని ప్రశస్తమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ వాక్యంలో దేవుడు ఒక చక్కటి ఉపమానాన్ని ప్రభనేశ్ క్రిస్తు వారు చెప్తున్నారు ఓ స్నేహితుడు ఉన్నాడు నిజమైన స్నేహితుడు అయితే అర్ధరాత్రి వేళ అర్ధరాత్రి వేళ తన ఇంటికి ఒక స్నేహితుడు వచ్చి భోజనం పెట్టమంటున్నాడంట ప్రియా స్నేహితుడా స్నేహితమే ఈ వేళలో ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పి వచ్చేవాడు బంధువు చెప్పకుండా వచ్చేవాడు మన స్నేహితుడు ఎవరో తెలుసా నీ జీవితంలో ఎదురైన పరిస్థితులు ఏది చెప్పి రాదు ఏది చెప్పి నీ జీవితంలో రాదు ఒక రోగం కావచ్చు ఒక వ్యాధి కావచ్చు ఒక దుఃఖం కావచ్చు ఏది కూడా చెప్పి రాదు ఇప్పుడు ఆ స్నేహి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఇంటిలోనికి వచ్చి కూర్చొని నువ్వు నాకు ఆహారం పెడితే నేను వెళ్ళిపోతా చూడండి ఈ వ్యక్తి అవసరతలో ఉన్నాడు అవసరతలో ఉన్నాడు అక్కర్లో ఉన్నాడు ఈ అక్కర్ తీర్చేవాడి కోసం వెంపర్లాడుతున్నాడు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు తన తన ఇంటిలో ఉన్న స్థితి తనకు తెలుసు కాబట్టి తన ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితి తనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ వచ్చిన వానికి ఏమి ఇవ్వాలో ఏం పెట్టాలో తన దగ్గర ఏమీ లేదు కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో ఎదురైన పరిస్థితులకు పరిష్కారం మన దగ్గర ఉండదు సమాధానం మన దగ్గర ఉండదు అప్పుడు సొతాగా మనం పరిగెత్తే దిశ దశ ఎలాగుంటుంది అంటే నాకు నచ్చని దిక్కు పరిగెత్తటాన్ని ప్రయత్నిస్తాను కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ జీవితంలో ప్రతి సమస్యకు ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు ఎవరో ఎవరైతే నీకు నీ స్థితిని మార్చగలరో ఆ స్నేహితుడైన వాని దగ్గరికి నువ్వు పరిగెత్తగలిగితే నీ జీవితంలో విజయం సాధించగలుగుతావు నీ జీవితంలో మేలు పొందగలుగుతావు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదమును నువ్వు స్వతంత్రించుకోగలుగుతావు అందుకే ఇక్కడ ఈ స్నేహితుడు తన యొక్క నిజ స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అడుగుతూ ఉన్నాడంట వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటే అయా నేను రెస్ట్లో ఉన్నాను నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అని అంటే మాటి మాటికి మాటి మాటికి అడిగితే మూడు రొట్టెలు ఇచ్చాడు ఏంటండి మూడు రొట్టెలు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ వేళలో మీకు ఒక మాట శ్రేష్టకరమైన మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఏమిటి అంటే ఈ లోకంలో ఏ స్నేహితుడైనా ధనం ఇవ్వచ్చు బలం ఇవ్వచ్చు కానీ జయించే శక్తిని దేవుడు మాత్రం ఇవ్వగలడు మూడు రొట్టెల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం మొదటి కొరిందేల పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన ఒకసారి మనము చదువుకుందాం కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే 
దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు అపోస్తున్న పౌలు ప్రేమ గురించి వర్ణిస్తూ కావ్యంలాగా ప్రేమ గురించి వివరిస్తూ చివరికి ఒక పదం రాశాను భూమి మీద నిలిచేవి మూడే నీ జీవితంలో నిలిచేవి మూడే నీ జీవితంలో నిలబెట్టేవి మూడే నీ జీవితంలో నిజమైన కార్యాలు జరిగించేవి మూడే ఆ మూడే మొదటిది ప్రేమ విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రియా స్నేహితులారా ఈ వాక్యంలో నిజ స్నేహితుడు నీకు ఇచ్చేది ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నాడు నిజమైన స్నేహితుడు నీ జీవితం అనుగ్రహించేది ఏదో చెబుతూ ఉన్నాడు మరొకసారి వచ్చిన చదువుకుందాం కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ మరి నీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీ స్నేహితుడు నీకు ఇవ్వగలిగింది ఏమిటో తెలుసా నీ జీవితంలో నువ్వు అడిగిన మేలు లేకపోతే నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులను ఎదురయ్యే స్థితిగతులను ఎదురయ్యే ఎదురయ్యే ప్రతి విధమైన ఆటంకములను జయింపచేయటానికి నా ప్రభు ఇచ్చేది ఏంటో తెలుసా మొదటిగా విశ్వాసము విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టమే ఉండట అసాధ్యం అయితే దేవుడు ఇక్కడ ఒక బలసూచకమైన ఆత్మకార్యము దేవుడు మన జీవితంలో జరిగించడానికి మనలో కృంగిన స్థితిలోంచి రేకెత్తించే విశ్వాసాన్ని దేవుడు కలిగిస్తున్నాడు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంది మనలను ఆవరించినందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దానిని కొనసాగించువాడునైనా యేసువైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెమిలో ఓపికతో పరిగెత్తదము దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రేమిడ ప్రియ దేవుని చేత ప్రేమించబడుతున్న ప్రేమిడ ఈ వేళలో దేవుణ్ణి తో చెబుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా విశ్వాసమును కర్త కొనసాగించువాడైనా ఏసువైపు చూస్తూ నీ ముందున్న పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తు నీలో విశ్వాసం రేకెత్తించేది ఆయన కొనసాగించేది ఆయన ఫలితార్థంగా తీసుకుని వెళ్ళేది ఆయనే ఎందుకో తెలుసా నీ జీవితంలో గొప్ప విజయం కావాలి అంటే నీకు నమ్మకం కావాలి ఒకసారి మనకు తెలిసిన సత్యమే గొలియాత ముందు దావేద నిలబడి ఉన్నాడు గొలియాత అజానుబాహుడు అజానుబాహుడు జైంట్ అనగా మన భాష చెప్పాలంటే రాక్షస దేహం కలిగిన వాడై ఉన్నాడు ఒక బాలుడిగా ఉన్నాడు బాలుడిగా నిలబడి ఉన్నాడు యవన ప్రాయంలో ఎవరైనా అటువంటి పరిస్థితి చూసినప్పుడు భయం వేస్తుంది ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది దానికి తోడు నేను నేను కుక్క నిన్ను కాకులకు గెద్దలకు వేస్తాను నిన్ను చీంచి పాడేస్తాను మేక పిల్లని చీల్చినట్టు చీల్స్తాను నిన్ను బొబ్బలు పెడుతూ ఉన్నాడు రంకెలు వేస్తూ ఉన్నాడు మరి అలాంటి స్థితిలో దావీ ఎదుర్కోవాలి అంటే ఆ ఎదుర్కోగలిగిన స్థితి సామర్థ్యం ఒకవేళ పోలికేసుకుంటే దేనిలోని దురస మానము కాదు ఎన్నో రెట్లు శరీర బలం కలిగిన వాడు గొలియాత ఎన్నో రెట్లు యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగివాడు గొలియాత ఎన్నో రెట్లు క్రూరంగా అంటే ఎవరిని ఎదుట వాడిని జయించగలిగిన వాడు గొలియాత కానీ ఏమీ లేదు ఒక్కటే ఉంది ఒక్కటే ఉంది ఏమిటో తెలుసా దేవుడిచ్చిన విశ్వాసం అందుకంటాడు సున్నత లేని ఫిలిస్తీడు తన ప్రజలను దూషించటం వీడే పాటి వాడు జీవం కలిగిన దేవుని దూషించి వీడే పాటి వాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎంతకంత ధైర్యం అలాగే వచ్చింది ఒక్కటే కారణం అందరూ గొలియాతను చూస్తున్నారు గొలియా స్థితిని చూస్తున్నారు గొలియాత బలాన్ని చూస్తున్నారు కానీ దావిదైతే ఆకాశం ఆ సింహాసనం భూమి నా పాదపీఠం అని చెప్పిన దేవుని చూశాక దేవుని చూసి తన వైపు నమ్మకం ముంచి విశ్వాసము కలిగించే దేవుని వైపు తన కను దృష్టి పెట్టి తన మనస్సు దేవుని మీద లక్ష్యం చేసి తన హృదయము దేవుని యొక్క విశ్వాసంతో నింపుకొని గొల్యాతను చూస్తే ఆ గొల్యాత ఎలా కనబడుతున్నాడంటే ఇతను చంపటానికి నా దగ్గర ఉన్న గులకరాయి చాలు ఆఫ్టర్ ఆల్ 
దేవుడు విశ్వాసాన్ని రేకెత్తించేవాడి ఉన్నాడు గొల్లియాత హృదయంలో ఎట్టి విశ్వాసం రేకెత్తించాడంటే వీడు ఎంత బలాజుడైన అవ్వచ్చు ఎంత బలవంతుడైన అవ్వచ్చు ఎంత గొప్పవాడైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ నా దేవుని ముందు ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ దేవుడు నీకు ఇస్తున్న ధైర్యము మనోబలము మనోవిశ్వాసము ఇదే నా దేవుడి ముందు ఏదైనా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎందుకు పనికిరాదు ఎందుకు పనికిరాదు అది అందుకే ఎస్ఐ నిజ స్నేహితుడిగా నీలో విశ్వాసాన్ని రేకెత్తిస్తున్నాడు యుద్ధాలు చేయటానికి కత్తులు లేవు కటారులు లేవు తనకు తెలిసిన విద్య ఒక్కటే ఉంది నీ విశ్వాసము బలపడాలి అంటే ఒక్కటి చాలు నీకు దట్ ఈస్ ద ప్రేయర్ నీకున్న ప్రార్థన చాలు నీకున్న ప్రార్థన నీలో విశ్వాసాన్ని దేవుడు రేకెత్తించేటట్టు చేస్తాడు అందుకే తన దగ్గర ఉన్న ఓడిసలు తిప్పి తిప్పి కొట్టాడు గొలియాతు బోర్లా పడ్డాడంటే వాస్తవం ఆలోచించేద్దాం నుదురు నుదురుకు తగిలితే వెలికిల పడాలి కానీ బోర్లా పడ్డాడు ఎందుకు పడ్డాడు కొట్టింది గులకరాయి అయినా తన మీద మోపబడింది దేవుని హస్తం ప్రియా స్నేహితులారా నీ జీవితంలో కథంచలేని కొన్ని నీ ఇంట్లో వచ్చి కూర్చున్నాయా నీ జీవితంలో మార్పు రాకుండా ఉన్నాయా నీ స్థితిలో మార్పు రాకుండా ఉన్నాయా వాటిని కథంచటానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేసి అలసిపోయావా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ఇవి నీకు కంటికి గొప్పగా కనబడచ్చు శక్తివంతంగా కనబడచ్చు నీ జీవితంలో కథంచలేనివిగా కనబడచ్చు కానీ సజీవుడైన దేవుడు నీ విమోచకుడు నీ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ముందు అవి ఆఫ్టర్ ఆల్ ప్రభువైపు చూడు నీ నిజ స్నేహితుడు నీలో విశ్వాసం రేకెత్తించి నీ ద్వారానే దాన్ని జయింపచేయగలుగుతాం చూడండి గొలియాతు గొలియాతును దేవుడు కొట్టచ్చు కానీ దావీదు చేత కొట్టాలి దావి చేత చంపించాడు దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు దావీదు కనబడుతున్నాడు దేవుడు మహిమగా ఈరోజు విశ్వాసైతమైన కార్యము నువ్వు చేసి విశ్వాసైతంగా నువ్వు నిలిచి విశ్వాసైతంగా దేవుని కొరకు నిలబడినప్పుడు ప్రజల దృష్టికి సంఘముకు లేకపోతే సమాజానికి నువ్వు గొప్ప వ్యక్తిగా నువ్వు కనబడాలని దేవుడు నీలో విశ్వాసాన్ని రేకెత్తించటానికి ఆయన నీకు నిజ స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు ప్రియా స్నేహితులారా ఈ మాట నీ హృదయంలో చచ్చుకొని పోతుంటే ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవ్వగలవాడు వినునుగాక నీలో రాషం కలిగిన విశ్వాసం నిజమే ఏలియాలో కూడా రాషం కలిగిన విశ్వాసం ఒక్కడ నిలిచిందాడు నేను ఎవరిని సన్నిధులు నిలబడి ఉన్నాను ఈ హోవా జీవము తోడు చూడండి నువ్వు అనుకునొచ్చు నువ్వు దిగులు పడుతూ ఉండొచ్చు కానీ నీ ఇంటిలో స్థితుల సమస్తము సమూలంగా మార్చటానికి సమూల స్థితిగా నిమృతి చేయటానికి సజీవుడైన దేవుడు నీలో విశ్వాసాన్ని రేకెత్తిస్తున్నాడు అందుకే విశ్వాసము కర్త కొనసాగించేవాడైన ఏ సేవేపు చూసి ముందుకు పరిగెడదామా నీ జీవితంలో ఆగటానికి కాదు ముందుకు సాగటానికి తరిమి కొట్టాలి అయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది విశ్వాసం నీలో బలీయమైన స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే విశ్వాసం నీలో శక్తివంతమైన కార్యంగా మార్చాలి అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నువ్వు దేని మీద నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నావో దేని మీద ఆశ పెట్టుకున్నావో అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నీలో విశ్వాసం అంతకంతకు బలీయమైన స్థితికి వెళ్ళాలంటే భూ సంబంధమైన వాటి మీద కాదు పర సంబంధమైన వాటి మీద ఒకసారి చూద్దామా రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాం ఎందుకంటే విశ్వాసము మనలో ఫలవంతమైన స్థితికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే విశ్వాసము మన జీవితంలో శ్రేష్టకరమైన కార్యాలు జరిగించాలి అని అంటే నీలో నిరీక్షణ అవసరం నీ నిరీక్షణ దేని మీద నీ నిరీక్షణ దేని మీద చూడండి మరొకసారి లేఖనంలోని సత్యాన్ని మనం గ్రహిద్దాం రోమపత్రిక ఐదవ వచ్చాం మూడవ వచనం చదువుకుందాం శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలిగజేయునని ఎరిగి శ్రమల ఎందును అతిశయింపబడుదుము దేవునికి స్తోత్రం దేవుని శ్రేష్టకరమైన 
పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక నిజమే శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణ కలిగిస్తుంది నిరీక్షణ అంటే ఏమిటి నువ్వు దేనికోసమైతే ప్రభు యొక్కకు పిలవబడ్డావో ఆ పరలోక సంబంధమైన నీ ఎడల దేవుని యొక్క సన్నిధానపు శక్తిని నువ్వు పొందాలని ఆశ సన్నిధానపు బలమును నువ్వు పొందాలని ఆశ చూడండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధానంలో నీవు ఎంతగానో నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడుతూ ఉన్నావు ఎంతగానో ఆశీర్వాదకరమైన కృపలో దేవుని సన్నిధిలో ఆధారపడుతూ ఉన్నావు ఎంతగానో దేవుని యొక్క కృపలో నీవు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు కానీ ఒక సత్యాన్ని దేనికోసం పిలవబడ్డ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఎందుకంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నీ జీవితంలో భూ సంబంధమైన అవసరాలు తీరాలి అంటే పర సంబంధమైన నిరీక్షణ నీ జీవితంలో చాలా శ్రేష్టమైనది చాలా విలువైనది అటు విలువైన విశ్వాసకరమైన నీ జీవితంలో నిరీక్షణ ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది ఎదురు చూద్దాం మన ప్రభువకు యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఋతులలో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియును వాడబారనియునైన స్వాస్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కరము చొప్పున మరలను మరలా జన్మింపజేసెను దేవునికి స్తోత్ర నిరీక్షణ యొక్క మొట్టమొదటి మూలోపదేశము ముఖ్య ఉద్దేశం ముఖ్య ఉద్దేశం చూడండి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట అంటున్నాడు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబారనదైన స్వాస్థ్యం మనకు కలుగుటకు చాలా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ నిరీక్షణ నీ జీవితంలో దేని మీద ఉండాలి అంటే నీ జీవితంలో వాడిని అక్షయమైనది క్షయమైపోయే జీవితం కోసం కాదు అక్షయమైన జీవితం నీ జీవితము దేవుడు చేసి ఉన్నాడు అలాగే కాదు నిర్మలమైన జీవితం అంటే నెమ్మది కలిగిన జీవితము నెమ్మది పొందటానికి శాశ్వతకరమైన నెమ్మది నీ జీవితం కలగటానికి అలాగే వాడబారని 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 అంటే ఎప్పటికీ శాశ్వత కాలం సదాకాలము దేవుడితో కలిసి ఉండటానికి నీలో నిరీక్షణ కలిగిస్తున్నాడు దేవుడు అందుకే పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు నిజ స్నేహితుడైన దేవుడు ఆయన దగ్గర నీ ఉండాలి ఆయనతో కలిసి స్వాస్థ భాగ్యము నువ్వు అనుభవించాలని ఉద్దేశంతో నీకు నిరీక్షణ కలిగిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే మన నిరీక్షణ సిగ్గుపరచనవ్వదు అందుకే విశ్వాసం ఉన్న వారిని నిరీక్షణ వైపు మరలుతుంది నిరీక్షణ దేవుని ప్రేమను స్వతంత్రించుకునేటట్టు చేస్తుంది మూడోది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రేమ నేను ప్రేమ లేని వాడినైతే కొండలు పకలించగలిగిన విశ్వాసం గల వాడినైనా ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడని అంటాడు అపోజిట్ అయిన పౌలు లోకంలో రెండు రకాలైన ప్రేమలు ఉన్నాయి త్యాగం చేసే ప్రేమ త్యాగము కోరే ప్రేమ ఏమి ఆశించకమన్నా ప్రేమించేదే క్రీస్తు ప్రేమ ఇప్పుడు నా ప్రభువు నీ మీద ప్రేమను కలిగి ఆయన ప్రేమను మనకు అప్పగించారు ఇప్పుడు ఈ మూడిటిని బట్టి నీ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏ ప్రేమ అగాపే ప్రేమ మన నుండి ఏమీ కోరక కృపాక్షేమకరమైన జీవం కలిగిన జీవితంలోనే నివసించడానికి ఆయన ప్రేమను నీకు ఇచ్చిన్నాడు ఆయన విశ్వాసం నిన్ను బలపరుస్తుంది ఆయన నిరీక్షణ నిన్ను నిలబెడుతుంది ఆయన ప్రేమ నిన్ను జయింపచేస్తుంది ప్రియా స్నేహితులారా అందుకే అంటున్నాడు నాకు కలిగినవన్నీ నేను మీకు ఇస్తాను నావన్ యూ మీవి ప్రియా స్నేహితులారా ఈ వేళలో నువ్వు దేవుని వాక్యం వింటున్నావు నీ హృదయంలో నీ ఇంటిలో నీ జీవితంలో ఏవైతే వచ్చి తిష్టవేసి ఉన్నాయో వాటిని తరిమి కొట్టగలిగిన శక్తివంతమైన ఆయుధాలుగా ప్రభు నీకిస్తున్నారు దేవుడు తెలుసా ఆయన మీద విశ్వాసం నిరీక్షణ మరి ముఖ్యంగా ఆయన ప్రేమ
ఆయన ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవరు ఎడబాపులు వారలేరు కరువైన కట్గమైన హింస అయిన వేదన అయిన మరి ఏదైనా నువ్వు ఆయన ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వారు ఎవ్వరూ లేరు ఎందుకు తెలుసా ఆయన ప్రేమ నిన్ను దేవుని బిడ్డగా నిన్ను నిలబెట్టి జయింప చేయగలిగిన శక్తి చేత దేవుడు నింపుతూ ఉన్నాడు అందుకే ఆ స్నేహితుడి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నా ఇంటిలో ఉన్న ఈ స్నేహితుడు నా శ్రమ నా దుఃఖము నా వేదన నా ఇంటి వచ్చి పోవాలి అంటే నాకు మూడు రొట్టెలు బదిలిమ్ము నువ్వు విశ్వాసం ఈ జయింప చేయటానికి నిరీక్షణ ఇయ్యి నీ మీద ఆశ పెట్టుకోటానికి నీ ప్రేమలో నన్ను బలపరచు అని ఎప్పుడైతే అడుగుతున్నాడో ఆ స్నేహితుడు లేచి ఇచ్చినప్పుడు తన ఇంట్లో ఉన్న స్థితులను సమూలంగా మార్చివేశాడు సమూలంగా మార్చివేశాడు నూతనమైన సంతోషకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన జీవన్ చేత నింపి తన స్నేహితుడు కలిసి సంతోషించే స్థితిని పొందగలిగాడు ప్రియ స్నేహితులారా ఈవేళ దేవుడు నీతో చెప్పుతున్న మాట అదే నీవు కూడా నీవు కూడా అదే స్థితిని పొందాలని కోరుకుంటున్నావా దేవుడు విశ్వాసమును నిరీక్షణను ప్రేమను ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పొందుకోవటాన్ని నువ్వు సిద్ధమైతే నాతో పాటు ఒక్క నిమిషం ఏకీపించు అద్భుతమైన కార్యాలు చేరు అద్భుతకరమైన కార్యాలు జరుగుతాయి నీ జీవితంలో తల వంచి ప్రార్థన చేద్దాం అత్యంత కృపావాచ్యాల పూండువైన నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ ప్రభావకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన కృపాస్తాల కిందకు వచ్చి ప్రార్థిస్తున్నాం నిజమే తండ్రి అయా మా నిజ స్నేహితుడా మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన స్నేహితుడు మమ్మల్ని హత్తుకునే స్నేహితుడు మా స్థితి ఎరిగి కూడా మమ్మల్ని సరిచేసి నీతో పాటు అయానా తండ్రి సహవాసం చేసే స్నేహితుడు తండ్రి అందులో బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను మేము జయింపలేని స్థితుల్లో తండ్రి దేవా మా జీవితంలో మూలాధారముగా మాకు నా తండ్రి దేవ విశ్వాసములు నిరీక్షను ప్రేమను అనుగ్రహింప చేసి తండ్రి నీ కృపా వాత్సల్యము చేత మమ్మల్ని నిలబెడుతున్న స్థితిని బట్టి నీకు నిండు వందన స్తోత్రములు సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఎవరైతే ఈ ప్రార్థనలు ఏకీపిస్తున్నారో వారందరి వారందరి జీవితాల్లో వారి గృహాల్లో వారి హృదయాల్లో వారి స్థితుల్లో నూతనత్వం కలుగునుగా కాని ప్రార్థిస్తున్నాం గొప్ప జయాలు అనుగ్రహింపబడును గాకని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇప్పుడే నీ శక్తివంతమైన మహదైశ్వరి కలిగిన నీ హస్తము వారి జీవితంలో అనుగ్రహింప చేసే బలిష్టమైన నీ కార్యాలు జరిగించమని వారందరినీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన ఆలకించి మహిమపరిచి నీ కృపలో దీవించమని ఏసుక్రీస్తు శక్తివంతమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం నమ్మదగిన తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ మీ ప్రార్థన అవసరతల కోసం ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండే మాసల్ నెంబర్స్ నైన్ టూ నైన్ జీరో ఫైవ్ టూ సిక్స్ టూ సెవెన్ ఎయిట్